সময় তো সামে আইন এই পবিত্র কোরআনের এই সুরা অনেকেই পড়ে থাকি এখন সুরা নাসর পড়ার সময় এখানে যদি ভুল হয় নামাজ থাকবে না ভেঙে যাবে তো কী কী বিষয়ে ভুল হয় আমাদের একটু তাসবিদি কায়দাগুলো জানব দেখেন ইজা যা এখানে ইজা বলা হয়েছে এটা জাল জাল এবং জিমেন মাহরাজ ভিন্ন ইজা যা বললেন নামাজ ভেঙে যাবে কেননা জাল আর জিম দুইটা দুই জায়গা থেকে উচ্চারিত হবে জাল জিব্বার আগার উপরে দুই দাঁতের আগার সাথে লাগিয়ে জা সা জ তিনটা অক্ষর উচ্চারিত হয় এটা হচ্ছে মাহরাজ এখন আমরা যা বললে ই যা বললে এটা জিম হয়ে যাচ্ছে জিমের মাহরাজ হচ্ছে জিব্বার মধ্যখান উপরে তালুর সাথে লাগিয়ে জিম শিন ইয়া জিম শিন ইয়া এখন স্থান ভিন্ন হওয়ার কারণে জালটা জিম হয়ে যাবে অত বদলে যাবে আর অত বদলে গেলে এদন মাহরাজ বুল হলে আমাদের লাহানে জলি হবে লাহানে জলি হলে নামাজ ফাঁসাত হয়ে যাবে সেজন্য মাহারাজগুলো আমাদের সহি করতে হবে সর্বপ্রথম দেখতে পেলাম ইজা একালি প্রাণ হবে যেহেতু জবরের পরে খালি আলিফ আছে এটা একালিপ যা এটা হবে চার আলিফ এটা হচ্ছে মধ্যে মুত্তাসিল নাস রুল্লাহি নাস এটা নাস নয় এটা স্বাদ একটু মোটা হবে নাস রুল্লাহি রুল্লাহি পুর হবে আল্লাহ শব্দ কখন পুর হয় যখন আল্লাহ শব্দের আগে পেস হতো বা জবর আসবে তখন এটা মোটা হবে আল্লাহু বুল্ল পেস আসলে আর যখন আল্লাহ শব্দের আগে জের আসবে তখন এটা পাতলা হবে বিল্লাহি বিল্লাহি হবে না এখানে বলতে হবে নাস রুল্লাহি একালি প্রাণ খারা জবর ওয়াল ফাত ওয়াল ফাত এখানে হাড়টা জজম হয়ে যাবে ফেস থাকবে না উচ্চারিত করে উচ্চারণ যখন আমরা করব তখন একটু করে হা উচ্চারিত হবে ওয়াল ফাত তারপর দেখলাম ওয়ারো আইতান নাসা নাসার মধ্যে নুনের মধ্যে তাসদিত রয়েছে মিম এবং নুনের পর যখন তাসদিত হবে তখন এখানে আমাদের গুন্না করাটা আবশ্যক হয়ে যায় এখন গুন্না করতে হবে ওয়ারো আইতান নাসা না একালি টান হবে জবরের পর খালি আলিপ এসেছে ইয়াদ হুলু না ইয়াদ ইয়াদ নয় ইয়াদ এটা কলকলা কলকলা করতে হবে ইয়াদ ইয়াদ হুলু না বললে হবে না বলতে হবে ইয়াদ হুলু না লু একালি টান হবে পেশের পরে জজমওয়ালা ওয়াও এসেছে ফি দি নীল্লাহি এখানে দেখেন দি নীল্লাহি নীল লি হচ্ছে না নীল লি হবে কেননা আল্লাহ শব্দের আগে যে এসেছে সেজন্য কেউ আগের শব্দের মতো ল বললে হবে না এখানে লা উচ্চারিত করতে হবে আফ ও যা এখন আফ ও একালি প্রাণ হবে যা যান ছিল কিন্তু এখানে আমরা ওয়াকফ করছি সেজন্য একটা জবর বাদ যাবে বাদ গিয়ে একটা জবর উচ্চারিত হবে সাথে সাথে একালি প্রাণ হবে ফাসাবেহ ফাসাবেহ হা 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 এবং হা বেশ কম আছে এটা হলকের মধ্যখান হইতে আইন হা আরেকটা শুরু হতে হামজা হা তো ফাসাবেহ বেহামদি বেহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাব ফির ইন্নাহু এখানে গুন্না হবে নুনের উপর তাসদিত রয়েছে হার উপরে উল্টা পেশ আছে সেজন্য একটু টান হবে ইন না হু কা না কা একালি টান হবে কা না তাওয়া বা তাওয়া একালি টান হবে বা সময় তো সামিন মাহরাজ সহ কোরআন তেলওয়াত করার সময় এমনি সাধারণভাবে কোরআন তেলওয়াত করে গেলে কোরআন তেলওয়াত হবে না কোরআন তেলওয়াতের যে নিয়ম রয়েছে সেগুলো ফলো করতে হবে বিশেষ করে তাসবিদ যে কায়দাগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের শিখতে হবে অক্ষরগুলো হরফগুলো উচ্চারণ করার সময় নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
উচ্চারণ করতে হবে তখন সহি হবে জবরের জায়গায় যে দিয়ে দিলে অক্ষর একটা উচ্চারিত হবে এই জিব্বার আগা থেকে আমি মাঝখান থেকে উচ্চারণ করলাম জালকে জিম বানিয়ে ফেললাম তখন কি হবে অর্থ বদলে যাবে আমার নামাজ ভেঙে যাবে আমাদের নামাজ ভেঙে যাবে যখন লাহানে জলে হয় অর্থ বদলে যায় তখন এমন হবে কুফুরি পর্যন্ত হয়ে যাবে কুফুরি পর্যন্ত তাই আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব পুরান তেলবাদ করার সময় তার নিয়ম অনুযায়ী সহি স্থান থেকে প্রতিটি অক্ষর হরুফ তেলবাদ করার জন্য আর নির্দিষ্ট জের জবর যা আছে তা সহিভাবে তেলবাদ করার জন্য একটু অর্থটা দেখি আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে নাসরুল্লাহ আল্লাহর সাহায্য ফতহ মানে বিজয় তখন ওয়ার আইতান নাসা ওয়ার আইতান নাসা ইয়াদ হুলু না ফি দিন এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে আল্লাহর দিনে দলে দলে প্রবেশ করছে তখন আপন রবের প্রশংসাকারী অবস্থায় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার থেকে ক্ষমা চান নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী সমায়িত সামিন এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ওয়াস্তক ফির হু তার কাছে ক্ষমা চান একটা শব্দ দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ওস্তক ফির হু তাহলে নবী আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কোনো পাপ আছে নাই কোনো উনি তো মাসুম ক্ষমা চাইতে বলেছেন তথা এর তফসির হবে উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটা বলা হয়েছে অথবা উম্মতদের গুণা মাফের জন্য উম্মতদের গুণা মাফের জন্য সুবাহানুল্লাহ আর ভ্রান্ত তফসিরকারীরা এই ভ্রান্ত তফসির করে মানুষকে বুঝিয়ে দেয় বস্তা গফির হো বলেছেন তাহলে নবীদের পাপ আছে নামজবিল্লাহে মির্জা আলিক এখানে এই অর্থ হবে না অর্থ হবে এটা উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে আর উম্মতদের গুণাগুলো ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন